我要和他结婚。他比你大。你要是敢一意孤行，就别再踏进这个家。我一定会和朱丽叶结婚。你妈要是看你现在这样，一定会伤心的。儿子大了，翅膀硬了。我妈如果九泉有知，她一定支持我这么做。要不是你当年为了钱不管她。他怎么会病情加重，离开我们？你一定要和这个女人结婚。是。好，我一定会为你操办一场盛大而隆重的婚礼。但是，当你们自食其果的时候，不要抱怨我没提醒过你。什么时候骗过你？那就好。嗨，有礼物拿哦。你这就是从哪个客户那克扣的？朱莉要结婚了。跟谁啊？石匠。李一公司把他请柬送到公司来，还让咱们晚上去参加他的订婚宴呢。我早就看出来他们俩有问题了。你怎么了？我最讨厌的人终于结婚了。我知道你讨厌他，不过全公司没有几个不讨厌的。不，我说的是时间。嗯，那个人是挺讨厌的，永远都站在客户一边训你。哎，要不然咱别去了。偏要去。各位亲友，各位来宾，感谢你们的光临。今天请大家来到这里，是请大家为我的前子时间和他的女朋友朱丽叶小姐的订婚仪式做一个见证，请原谅，我没有提前做一个说明。今天呢，万分的感谢大家出席今天的亲友聚会。很快，我将为他们举行正式的婚礼大典，届时欢迎大家光临。谢谢。
恭喜你，谢谢啊。我告诉你，我今天才知道，他不是 gay。我还没验过呢。他今天喝多了。我骗你，不脸红。吃草长大，四个人中间，五月中最后才知道的。你喜欢时间对吧？为了一个时间不值得，下一个才是最好的。你还有我们呢。红妹，告诉我，你说为什么要一直骗自己？啊？你这么哭有用吗？我哭，因为我解放了。时间结婚了，我拿爸爸的协议就没勾销。这儿怎么一个人？今天没上班吗？筹备婚礼不是很忙吗？助理也大包大揽，什么都不让我管，我来公司处理一些事情。助理也很幸福，我也很幸福。
，恋爱和星巴克。好像没什么话说。是啊，好像我们真的没什么话说。我们就像两个已经结了婚的人似的。别开这种玩笑好吗？我先走了，新婚快乐。他搞定了，别瞎说。你的情绪还能再低点吗？你是真看到我哭会高兴是吗？我别着急，我已经打过电话过去了，他们说在路上了。你们怎么才来啊？实在抱歉。你不要说出让我失望的话。昨天晚上入库之后，电线短路，发生了小小的意外。婚纱烧焦了，我也结不成了。天意呀、啊，你好像有点高兴啊？难道你不是吗？哎，我也挺高兴的，但我就觉得不应该。我怎么可以有这样的想法呢？嗯，我也有点同情朱丽叶。啊，不不，是应该同情朱丽叶。可我这心里难过不起来呀。不用了。我也一点都难过不起来，这只是技术环节上一点小小失误，让我时间之间增添了一点麻烦而已。我们之间的关系也就因此而受影响了。嗯、不要问我为什么，我们今天不举行婚礼了。赔偿损失。
对不起，小姐，我们家无数奉还。另外，根据合同，将赔偿你二十万的损失费。这是一百二十万的支票，你收好。现在最重要的是买一件新的婚纱，咱们不能耽误婚礼啊！婚礼取消了。什么？婚礼取消？怎么可能？哈哈怎么了？嗯，没事啊。知道吗？我要转运。我接到了一个面试的电话，等我找到工作，我就可以搬离这里。那你表姐就解脱了。那我要想你怎么办？你说什么？我想你怎么办？听不到，我想你怎么办？<笑>我知道你来找我的目的，咱们有话直说吧。弗兰克让你加入一个俱乐部，你如果能想办法加入进去，上帝之手就可以让卓源从此自由的和你在一起。说话算数，你可以赌一下啊。我根本没有选择的余地，不是吗？那你也可以不管卓源。废话，忍着吧。就在 Beauty 杂志社附近。最好你面试不过，省得以后我去杂志社办事的时候啊，还要担心撞到你这个衰神。我不过你也不好过，我就赖在你家不走对对，呃，我我对我是来应征的
，我就在你们这附近了，马上就到。等我一下，谢谢啊。莎莎，你在哪？啊，我跟圆圆逛街呢。你说你跟圆圆在逛街？啊，啊，没事没事，啊，再见。你们又想干什么？我警告你，离吕莎莎远一点。他的能耐比你小的大，什么意思啊？连上帝之手都被他欺骗了，他的背后还有人。又开始编故事了。刚才他又对你撒谎了，对吧？我告诉你一个地址，你现在过去，他一定都不让他在一起。设计旅上校去见 Frank。记得你上次找的那份员工名单吗？怎么了？你有没有问过蓝雅的人？六年前吕笑笑真的有参加过夏令营，真的有去过蓝雅公关吗？当然了，都这么说的，大活人一个，大家都知道的，那又怎样？嗯，没什么，没什么才怪呢，我都懒得问你，肯定是你那些儿女情长那点破事儿。哎，我说，你什么时候帮我把马嘉丽搞定？我都吃身难保了，还帮你？切这件事哈，嗯，六年前你去琅琊公关，是去干什么？你说什么呢？我听不懂。那你第一次去琅琊的时候是什么时候？不就是几个月前吗？还是你卓大爷推着垃圾车面试的我。西园餐厅里，这一沙拉的最高纪录是八层，是地道。江湖传言，六年前有个叫雷震子的猛人创下这个纪录，从此成为一面孤岛的旗帜。我宣告，雷震子八层的霸主地位终结于今天，我威震天要一统天下。别吹了你，我进琅琊三年来，每天中午都有人笑我打破这个纪录，不过到目前为止。堆个平手的都没有，八层算什么？本姑娘不在必胜客十二层都堆过，真的。奇缘餐厅的经理早就放出话来，破纪录者送一个月免费双人午餐券，没问题。你现在就去问他要免费餐券。
。哎，又是你啊！怎么又是我呀？这是解铃还需系铃人啊！六年前八层记录不就是你破下的吗？不是雷震子吗？再说六年前我还没进狼牙呢。<笑>雷震子就是你啊！当时你刚刚高中毕业，过来参加夏令营，就在这个位置，堆起了高高的沙拉圈。当时你把我们都镇住了，你走了之后，我们就喊你雷震子了。六年前，你们都见过我？你可能不记得了吧？那、啊、这里还有记录呢。仁仁，六年前你见过我？不知道啊，我和小柔零六年才一起进公司的。你见过我吗？啊，见过你的，以前的执行创意总监，现在的流程部助理，左大爷的厉害。我是说六年前。南雅雇佣的保安没有超过半年的。你们不是有那个会客记录吗？你能帮我查查吗？好吧，你等一下。八月十七日，女笑笑。对了，你来过这里，有你的记录。你知道这是哪来的吗？哦，他的资格可比我老多了，准是上任保安，上上任保安留下的。哎，对了，你查你六年前的来访记录做什么呀？我找我的娃娃。这是你的娃娃，啊、你看，二零零四年八月十七号，哎，那天可来了不止你一个人啊！你怎么能证明他就是你的，而不是其他人的呢？要不你叫叫他，你看他答应吗？你看着。是周伯通，你会左右互搏。再玩一次，再玩一次。不玩了。我跟你说，我真的没有参加过什么诡异的夏令营。我敢拿我开心网里所有的东西做保证。在拿着面试通知书去琅琊之前，我连琅琊大门朝哪边都不知道。现在就被莫名其妙的爆出，六年前我有过一次琅琊一日游，连日程安排都说的有鼻子有眼的。什么？堆水果沙拉，留下辣娃娃，你说，你说怎么回事、啊？你问我，我还想问你呢。那想来想去呢，只有两个可能性，一个就是你脑里有一个小逼仓，把你的过去擦得一干二净。嗯，说得好，谍影重重，记忆碎片，那都是根据我的经历改编的，我得去好莱坞要百税。好，那么第二。就是这世界上还有第二个吕笑笑，一个你的克隆人，左大爷。呃，要不然你怎么解释这个照片？真的，我研究过了，根本一点 PS 的痕迹都没有。我就知道你会怀疑我。我现在就好像平白无故卷入一起案件，我吕笑笑。被人指控犯了案，有人证物证，还有当时的照片，而我却拿不出任何证据来证明我是无辜的。听起来很像福尔摩斯探案的精彩开头啊！
我已经很难受了，你还在那不冷不热的编故事，谍战、悬疑、恐惧，哪个收视率好，你往我身上安什么？是不是？卓云，我告诉你，这个世界上谁都可以怀疑我，就你不行。不是怀疑你，只是这个事情太邪，我得，我得好好的去想一想。你看着我，我听说，再完美的谎言也逃不出爱人的眼睛。我现在对着你的眼睛发誓，六年前我没有去过狼牙，你信不信？不相信。Believe， 这英文字里面有一个 lie，l i e， 光说相信有什么用？一定要用行动。我会一直陪在你身边，直到找到真相为止。那等查出真相以后，我再教你画圆圆。OK， 好，就这么说定了。好，那既然这故事听起来那么的悬疑，那我们就照着一个侦探的路子走下去。第一步，就要先找出你的不在场证明。那你好好想想，二零零四年八月十七号那一天，你到底在做什么？哎，你提醒我了，我都差点忘了。上大学的时候，我有写日记的习惯。二零零四年八月十六日，今天与大姑大姑父一起去看姐姐。姐姐来机场接我们，她永远是那么漂亮、聪明、风趣。在她面前，我就像是一只变不成白天鹅的丑小鸭。你肯定这是你写的。臭屁大王吕笑笑有那么谦虚过？谁像你呀、啊，脸皮永远厚得跟城墙一样。<笑>啊。在写恐怖小说啊！我记得。嗯，二零零四年八月十七号有没有发生过碎尸案？我想起来了，那天我跟姐姐一起去看了这部电影《甲贺人法帖》。那有没有可能你在日记里面写的，就是这个电影的剧情？我回来了，排排坐，分分果，真把我这当幼儿园了。你们两个怎么都不说话？是不是刚才在讲我坏话啊？姐。你记不记得二零零四年八月十七号，我们一起去看的这个电影，对不？好像是有什么回事啊？问这干什么呀？随便问问。刚刚收拾东西，看到这两张电影票。那看完电影咱干嘛了？看完电影，我想起来了，那天是我跟 David 约会。就是那老赵，然后呢，我怕我爸我妈知道
就拉你来当幌子。进了电影院之后，我们看电影，你，我想不起来了。问那么详细干什么呀？我跟卓言做游戏，呃，回忆生命中的某一天，越详细越好。回忆，回忆能当饭吃吗？能给我妹妹带来幸福吗？向我靠近，你休想！有毒眼，滚毒眼！你让我滚是吧？我滚了，滚！我真滚了，别后悔！真受够了你跟蛤蟆那两只活宝了。错。是你妹妹最喜欢的至尊宝。哎，听说秋立叶根本就没有结上婚，但他还是请了婚假。你呀、啊，最好不要在朱立叶面前看来了。回来了，各位早上好，请大家尝一下我的喜糖。好，都是从瑞士空运过来的，大家随便尝。谢谢。哇，你的戒指好漂亮，好傻哦。对，是他送给我的。来，吃糖。小荣，吃一下我的喜糖。谢谢朱总。你婚礼那天我有事没去，但是祝你新婚快乐。谢谢。没什么情况，从我们来到现在一直没有见孙氏兄弟出来。啊，对，他们家那边怎么样了？新娘已经派可靠的手下在那监视了。哎，让让让一下。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。走开。胳膊肘使劲的往外拐，我手也可吧？你休想！我就这么一个妹妹，从小就傻乎乎的，我能把她交给你这不靠谱的妖孽男吗？好吧，看来你已经定下了赶走我的终极毒计了吧？没错，那就是七星海棠草三尸脑神丹醉生忘死酒放置四海而皆准的人民币。你们俩精神头怎么这么足啊？大半夜聊人民币，聊得这么激情，走开，让地方，过来笑笑。嗯，嗯，怎么事啊？你让卓言一个月交五千块钱房租，是不是太贵了？贵？这是什么地方啊？这可是建宁区，寸土寸金的建宁区。看到这落地窗了吗？温暖的阳光。洒满了整个客厅，这些阳光都是给你准备的，再加上每个月的柴米油盐水电网，五千块钱已经套餐优惠价了，爱租不租，不租，拉倒。可卓然现在已经承包了家里所有的家务活，你要请个阿姨一个月包吃包住，还得给人两千呢。于笑笑，你别以为我没看到，你躲在厨房偷偷帮他干活。还有啊，阿姨多好呀，阿姨绿色环保无公害。这个卓源就是一个定时炸弹，早晚得把你给炸飞。哎呀，表姐，你这终极毒计也未免太小儿科了吧？经济制裁，多么原始落后的一个方法啊！等我把公司的事情搞定了。
朝公主也只是一杯咖啡就能搞定的事。到时候我不止租下你的房间，我连你整个客厅的长期使用权都租下来。你可别出尔反尔，棒打鸳鸯啊！签还是不签？一个星期的时间，一个星期交不上房租的话，我就启动自动走人程序。